wings to run. Happy 30th anniversary, the Lord Kamet International Christian Church. Thank you, Lord, for 30 years na patuloy niya tayong pinagpala at sinamahan. And someday, maging kayo, I claim na dadalhin niyo kayo ni Lord sa iba't ibang lugar. And we will all serve Him here in America. Sino rito ang gusto pumunta sa America? Amen! 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 Mag-pray lang po tayo at magtiwala kay Lord for He is a God of power, of the possibilities, and all things are possible. See you all very, very soon and I pray and we hope na ma-enjoy nyo ang araw na yan at maging kami rin, we will enjoy it here. This is Pastor Twings reporting live from Palm Springs, California. Good morning, brothers and sisters. Happy 30th anniversary. I'm Pastor Randy Duron. Uh, isa pong uh, kagalakan po sa, sa akin na makapagbigay po ng mensahe sa inyo sa umaga pong ito. Uh, wala man po <laughs> kami dyan, but uh, we are there in spirit at uh, tunay nga po na nakakamis po nakakamis po ang uh, ang maging kabilang po dyan sa church especially with the music ministry so minabati ko rin lahat is, ang, ang bawat isa sa music ministry at uh, hopefully uh, one day I can uh, worship the Lord with you guys at sa umaga pong ito ah uh, Lahat po, ng, lalo po yung mga, mga bago pong mga attend sa church na ito, minimalcome ko po kayo sa pangalan ng Panginoon. Nawa po yung magigagalakan po sa inyong lahat ang araw na ito at kayo po yung mapagpala po ng, ng, uh, uh, sa lahat ng mga salita na ibibigay ng Panginoon at mga awit at mga paghando. Salamat po. My fellow Christians, my name is uh, Pastor Sede Dugod. Now I know most of you all know me. Because I'm born there in the Philippines and not here in America. So, I would just like to say to you that the Lord Jesus has been so good at our church that He has provided everything that we need for 30 years. And I know that He will continue to provide everything for the next 100 So, I would like to encourage you to continue in the name of the Lord. For He is faithful, He is just, and He is loving. So vote for me for the next uh, election because I promise you that I will be a good pastor. Thank you. And my name is Pastor Sede Duron. All of my brothers and sisters from the Lord Kamet International Christian Church, I would like to greet everyone a happy 30th anniversary. Since 1984, our Lord has proven to us His faithfulness and His goodness. He saved us, He healed us, He provided for all our needs. And we here, the Pasduron family, wants to greet everyone a happy, happy 30th anniversary. Although we are not with you physically, we know that we are with you in the spirit and rejoicing in the faithfulness of our Lord Jesus Christ. I would like to welcome our dear Pastora, Bishop Estrella Paz, the founder and president of the Lord Kamet International Christian Church to deliver the church history. Mula po 1984 hanggang ngayon, pinatunayan po ng Diyos ang kanyang katapatan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kailanman po ay hindi niya tayo binigo at narito po ang ating mahal na Pastora upang muling ipaalala sa atin kung paano tayo pinasimulan ng Diyos at kung paano niya pinagpapatuloy ang kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Mula po dito sa Palm Springs, California, muli po kaming bumabati ng isang maligayang maligayang ikatatlong put taon ng The Lord Kamet International Christian Church. Good morning, DLCICC. Happy 30th anniversary sa ating lahat dyan. Pagamat wala kami dyan, we are here celebrating the 30th anniversary of our church and also the wedding anniversary of Pastor Ted and Pastor Randy. We are here at Palm Springs, California. I will give the church history of the Lord Kamet International uh, The history of the church began after the calling of God in our lives. Sabi ko hindi lang sa akin buhay kundi sa amin ng mga tanda. Way back 1982, when I received the Lord Jesus Christ, 
There is one request that I have given to him. I told him, oh, you know, baguhin mo lang aking asawa pag itang buong pahayan. Ito ay maglilis ko sa iyo. At tinupad ito ng Panginoon na binago niya nga ang aking asawa. Siya na yung magte-testify noon. Binago niya after 8 months ng pananalangin, ng patuloy na pagtulog sa Panginoon, binago niya siya. Kaya ako, ang aking asawa at ang aking anak, nagsimula kami na maging pag Nag-evangelize kami, nag-ibang na ako dito sa Panginoon. Carrying just a bottle of oil, the, boy, the Bible to be given to them, and the Word of God, every morning devotion. At habang kami lumilibot sa iba't ibang lugar, nananalangin sa mga may karamdaman, nagpapangagin ang salita ng Diyos. Tumagawa ang Diyos ng humala, pagkawin ng mga taong ito. Then we found ourselves, nakasak, pagsama na namin sila, sumusunod sila kahit saan gawain. We always pray that God is our healer, our Savior, and He is the one who keeps prospering His people. One day, nagkasakit ang aking anak. And I asked God, sino yung Diyos na ipapangarap ko? Narito ang aking anak may sakit sa mantanan. I am telling the whole world that Jesus is my healer. Natingnan namin siya sa doktor at ang sabi ba niya papaitin siya. Nagbuta ako sa lugar na ito, sa ating church. Naupo ako sa sabi ng isang sabi. And I asked God, sino yung Diyos na ipapangaral ko? Saan ba ka may umiiyak? May tubig na parang bumuhi sa akin na napakalamig. And He gave me peace. May tinig na nagkasalita sa loob ko na buksan ko ako ng Biblia. When I opened it, sa, nabasa ko sa ako rin, nakita ko ang mga luma, nakita ko yung mga pagtulong at ang sabi ko sa Panginoon. Kung nakita mo, pagalingin mo ang aking anak. Again, I looked at the Bible, nakita ko yung title, si Pedro at si Pedro. Sa sabi ko sa Panginoon, so ako yung story ko para tingin si Pedro pang pagalingin mo. That was a Tuesday, and then during Sunday, habang kami ay nananambahan, tumating si Fred Galang, at ang sabi niya, papunta ako ng Bacolod, pero ewan ko dito ako pinadala ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong aking gagawin. I will not preach, I will not sing, but I will call everyone who is sick upang sila idalangin ko sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, nandiyan na si Pedro, dalhin mo na ang iyong anak. At dinala ko ang aking anak sa Nahan, pinatungan siya ng kamay and instantly God healed her. One time, na-invite kami ng mga pastors sa isang seminar sa Inares Gym. We attended my whole family, the church members and other churches too. Tumawag yung pastors, Pastor Boy Ramos, ng mga pastors na idadalangin sa harapan. At nung kami nakalinya na nakatapat na sa amin, ang patungan kami ng kamay, nakakita siya ng mga pakpak sa aming mga paa. At ang sabi niya, kumita kayo sa iba't ibang bansa, sasakay kayo ng aeroplano, nakakarating kayo sa Amerika at sa iba't ibang lugar upang dali ng salita ng Diyos. And now, here we are in America. Dala-dala namin ay ang salita ng Diyos upang ipahayag, Jesus is Lord! Jesus is Healer! Jesus is God. God. Morning, noon, evening, midnight, bawat oras, bawat araw, I'm so hungry at the Word of God. At minsan sa isang araw ng pagbabasa ko, as I was reading John chapter 21, nasa verse 15 na ako, naramdaman ko na may ibang presence doon sa room. Sinara ko ang Bible ko, Then, binuksan ko ulit para basahin. Pero naramdaman ko na hindi na si Peter ang kinakausap ng Lord, kundi ako. Ay, ang ginawa ko, sinara ko ulit yung Bible, pinikit ko ng aking mga mata, at lumitaw ang Panginoong Yesus sa aking harapan. May dalang tupa at ang sabi niya sa akin, Love is tell me more than this, Fed my shape. Umiyak ako ng umiyak na, at sabi ko, Lord, di ako marunong, di ako marunong magsalita, hiya akong humarap sa tao, hindi, hindi ko alam 
Pero turuan mo ko, Panginoon. And I will obey you. I will follow you. 